Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 20 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Anche la luna ha i suoi segreti. Luna segreta stamani, nel segno magico dello scorpione, cassaforte dell'anima oltre che della banca. E attenti che Urano che le si oppone non ve la vuoti. Come sempre a metà settimana il lavoro vi prende tempo ed energia, solo verso sera cambiate improvvisamente registro, assecondando il passaggio della luna nel segno amico e godurioso del sagittario, che vorrebbe stipare nelle poche ore libere una quantità di iniziative, tutte piacevolissime, da condividere con gli amici, ma come la metterete con la stanchezza che vi assale all'improvviso, inducendovi a riflettere sul senso del tempo. Rispetto alle nuove generazioni vi sentite un po' vecchietti, diversi gli ideali, la moda, la musica, a consolarvi solo qualche big del passato ancora sulla cresta dell'onda, uno per tutti vasco con la sua vita spericolata. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce. Si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Socializza. Frequenta circoli, palestre. Accetta eventuali inviti. Sarai abile nei lavori che richiedono pazienza. Contrarietà in amore. Ti è capitato di sentirti tradito da chi consideravi un amico veramente fidato. I pregiudizi e la rigidità di opinioni producono l'unico effetto di ostacolare il giusto esercizio della forza ed energia personali. Nuove amicizie non potranno che farvi bene e portarvi in nuove dimensioni da vivere in modo approfondito. Siate sempre voi stessi ma apritevi agli altri. Una persona del vostro passato potrebbe rifarsi viva improvvisamente. Sembra quasi che il vostro molto pensarlo elle abbia richiamato. Magari provate a non assillarlo con i vecchi problemi ma a mostrarvi persona nuova. In questa giornata ti sentirai particolarmente sicuro di te e non vorrai ascoltare i consigli di nessuno, fai attenzione a non perdere delle occasioni valide nel lavoro. In amore, avrai l'opportunità di rivalutarti agli occhi della tua partner. Un consiglio, fai esercizio fisico. Oggi dedicatevi alla casa, mettete a posto quello che c'è da mettere a posto e studiate dei piccoli cambiamenti che in seguito renderanno più armoniose le vostre giornate. Qualcuno vi fa la corte e potrebbe farvi delle proposte indecenti, è interessato solo a quello. Non ponete molta fiducia e non dategli troppo credito. Una buona giornata per chi vive una storia extra o chi ne è alla ricerca di una. Oggi davvero Venere vi concederà spazio e fascino per fare colpo sul vostro amante. Divertimento, ma anche spiritualità. In chiesa ti sentirai rinascere. Vai. Conta pure sulla dea bendata e sugli amici. Serata piacevolissima. Schierati dalla vostra parte avete quasi tutti i pianeti dell'Olimpo planetario. È opportuno non esagerare e proporzionare ai propri limiti tutte le mete che si vorranno raggiungere. Giove vi dona un bel temperamento socievole, l'ideale per farvi conoscere persone interessanti. Mattinata insulsa, procedete a rilento, presi da pensieri segreti e altrettante indichiarate dichiarazioni riguardo alle finanze, Urano Ballerino nel secondo settore dell'oroscopo ne sottolinea la precarietà. Ripresa nel pomeriggio, grazie al trasloco della bianca signora che varcato i confini del focoso sagittario lancia segnali di amicizia sia al vostro segno sia a Plutone acquariano. Amore ed Eros Il tran tran di coppia oggi vi va stretto, sognate orizzonti lontani e basta un libro in lingua straniera o un ritmo craibico a innescarvi la voglia di fuggire lontano, se solo le finanze non fossero così languenti. Il bel tipo conosciuto in vacanza si fa sentire all'improvviso dopo una pausa di silenzio, forse non ha un carattere deciso e l'ondata emotiva che sapete suscitargli in cuore lo spaventa, ma alla fine a trionfare è la voglia di rivedervi, segno che avete fatto centro. 
Cupido sta apprestandosi a scagliare le sue fatali frecce per colpirvi senza esitazione. Il vostro carattere un po' ruvido e spartano è notevolmente ammorbidito. Non vi chiudete nella vostra classica diffidenza in questo periodo. Piuttosto accettate gli inviti che vi verranno fatti, siate disponibili alle nuove conoscenze e nel mettervi in gioco, lasciando da parte quel vostro piglio un po' altero che tanto spesso vi caratterizza. Le possibilità di entrare in una nuova relazione saranno così triplicate. Chi vive una stabile condizione di coppia vede rifiorire la passione e trova nuove occasioni di rinsaldare il legame. Lavoro e denaro? Insonnoliti, anche se ieri sera non avete fatto tardi. Fa eccezione il canale Noir alla TV, vi prende talmente tanto che state davanti allo schermo impietriti senza trovare il coraggio necessario per andar bene a letto. Ecco perché fino a metà mattina, nonostante molteplici caffè, sbadigliate con aria svagata, risorgendo solo nel pomeriggio sotto una pioggia di incombenze che non potranno essere rinviate, attenti, il capo vi tiene sotto stretta sorveglianza. Serata perfetta per uno spettacolo, una conferenza culturale, una riunione al club che frequentate da anni e dove conoscete tutti e tutto, perfino gli oggetti di arredamento. Siete consapevoli che il silenzio è spesso d'oro. E così vi confermerete il segno serio e affidabile che siete sempre stato. Ci saranno chiacchiere e gossip nel vostro ambito di attività, magari da colleghi pettegoli. Voi svolgerete le vostre mansioni con serenità senza farvi turbare da nulla. Benessere. Più vitale lo spirito che il fisico, messo co dalla mancanza di sonno o da un fenomeno allergico improvviso con 25 starnuti consecutivi. Se l'invito è ghiotto e l'occasione di intriga, però, non ve ne state a casa a coccolar velo, vi munite di fazzoletti e antistaminico via a godervi la vita. In ogni caso non avrete colpe, non seminerete virus di stagione, l'allergia è un fatto esclusivamente personale. Per lei, il vostro capo sarà anche pacifista. Ma vi tiene in pugno con maestria e così finché non avrete concluso un'interminabile sfilza di impegni non mollate la presa. Brave e diligenti come scolarette vi rassegnate ad obbedire all'insegnante. Per lui, pronti per una serata malandrina, raccontando magari qualche balla per non essere disturbati. Ma ecco che l'imprevisto vi taglia le gambe, costringendovi a rimanere a casa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi colore delle emozioni, scarlatto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.